二一年嗰陣時，我做過一系列關於 Synology l a s t 嘅選購同埋上手嘅指南。嗰兩年係時候 update 下你需要知道喺 Synology l a s t 上面嘅一啲使用同埋操作。今次呢條片就同大家睇下外部連接教學 Doc 卡嘅操作同埋使用。今次用嚟做 demo 嘅機器係 Synology 嘅最新嘅 DS 9 2 3 Plus。呢、这個 NAS 係比較傾向商務用戶嘅，雖然就冇咗內建顯示卡同埋硬體轉碼功能，不過佢原生提供嘅 RAM 係 ECC RAM 嚟嘅，你當係一條可以自己幫你修正錯誤嘅一條 RAM， 佢可以提高資料嘅穩定性同埋減少死傷化或者壞資料嘅情況。另外 ，Synology 針對資料安全有兩個值得提嘅新功能。第一個係 Volume Encryption， 去幫你喺硬碟裏面加多層保護落去，防止其他人攞走你嘅硬碟去偷你資料。另外一個功能係 Write Once 嘅功能，用嚟上鎖你放咗喺 NAS 入面嘅資料，唔俾人再改。佢都支援同 DS 9 2 3 Plus 相容嘅 Synology Network Interface 卡，可以好方便咁樣去裝上去，就變成一部支援十 G B 網絡嘅一個 NAS。咁你就可以突破佢俾你嘅一 Gigabit 嘅速度啦。另外佢哋出咗 Synology Plus Series HAT 3 3 0 0硬碟，係佢哋自己推出，針對喺 Synology NAS 上面用嘅一啲 NAS 硬碟嚟嘅。佢係 CML 制式嘅硬碟 ，MTBF 故障間隔可以去到一點二百萬小時。手上呢一隻四 TB 係五千四轉速，二百零二 Megabytes per Seconds 嘅傳輸速度。佢哋亦都有七千二百轉。二百八十一 megabytes per second 速度 ，up to 十六 TB 嘅選擇。佢最好嘅係可以直接透過 DSM 更新佢哋嘅硬碟 firmware。好啦，跟住我就會同你手把手咁樣做外部連接先。好，咁我哋嚟到呢、這個、呃、控制台入邊啦，然後我哋撳外部存取。你首先要啟用咗呢個 Quick Connect 嘅功能先嘅，然後就俾個名佢啦。然後咧，你就會多咗一個咁嘅、呃、link 嘅。或者係一個 Quick Connect 嘅 ID。總之，如果你個 Quick Connect 係啱嘅話咧，你就可以去試下呢條 link 可唔可以入得到你個 NAS 啊。好啦，咁呢一家咧就你見嗰個網址用嗰條 link 登入嘅網址係係誒冇咗 port number 啦，冇咗 IP address 啦。咁嘅話就證明你係可以喺外邊入得到噶啦。咁而你需要記住嘅就係你淨係你嗰個 ID 嘅啫，呢、這個 ID。咁而如果你條 link 唔記得嘅話，你只係需要揾翻 Synology Quick Connect， 跟住入翻你個 ID 就得噶啦。然後你開咗呢個 Quick Connect 之後咧，你可以喺曬你嘅手機啊、誒、呃、或者你啲 apps 啊、嗰啲 Synology Photo 啊嗰啲喺出邊網絡嘅時候，你就直接用呢個 ID 登入你個 Synology Account， 咁你就可以用到曬所有 service 噶啦。咁第二個 protocol 咧就係 WebDev 啦，亦都係我最常用嘅方案嚟嘅。WebDev 嗰個 server 嘅做法就係你直接啲人可以經 HTTP 嘅一條 link 啦，就咁打個網址就可以直接 access 到你嘅 file 去攞你入邊啲嘢。佢都比傳統 FTP 比較舊嘅制式咧係安全啲嘅，例如就係佢唔會俾同一時間多個人喺同一個 file 度做修改呢啲嘅功能。咁其實速度都算都唔係算好快嘅，但係起碼誒係、嗯、一個比較方便人哋一博完之後長期都可以 access 到嘅一個方案。咁至於點設置呢？首先我哋要喺套件中心裝咗呢一個叫做 Web Dev Server 先。然後咧，你就啟用曬佢 HTTP 同埋 HTTPS 嘅呢兩個服務。咁而佢個連接埠咧係幾多嘅話咧，就睇你依一刻你嘅網絡區裏邊多唔多呢一啲類型嘅 server。如果你多嘅話，例如我本身我呢個網絡 system 已經係有 at least 三個 web dev server 噶啦。如果係咁嘅話咧，最好你係改咗個 port 佢嘅，或者你想安全啲嘅話，你都改咗個 port 佢。不過你要記得個 port 係乜咯？咁 demo 嘅用途我就求其 set 一個啦，我係冇用過嘅 port 啦，其實都冇乜嘢特別要 set 啊。睇下速唔速度限制呢啲，我基本上都唔會啦，因為佢都本身夠慢噶啦。咁好啦，套用咗之後啦，咁係冇嘢發生嘅。你依家係冇人經冇人攞到嘢嘅呢一刻，你個 server 裏邊你想俾人入嚟啦。咁但係咧，你要經嘅就係好多個閘道之後，你先至入到嚟呢一度嘅。首先咧就係、是、誒、呃、路由器設置啦，路由器設置係乜咧？總之你需要人哋經外網
博入嚟呢一你呢一度，就好似、呃、你送貨，你送去你想要嘅嗰個屋企地址，你拉拉 move 去到你要首先知道嗰個大廈係乜嘢啦，去到大廈個空間你要登記入個 building 啦，然後你就揾到你嗰個單位啦。揾到你嘅單位，你又要入到呢條鎖匙啦。咁所以呢個過程就係我哋要設置出嚟嘅嘢。路遊戲就係入到個單位，個空間話俾你聽，你應該去邊度揾到你想要嘅人。首先我要將我需要嘅 service 擺喺度先，我要話俾佢聽。誒、呃，好啦，我呢個 service 需要人哋入嚟嘅。咁我就要揀返我頭先嗰個程式啦。我頭先嗰個程式就係 Web Dev Server 嘛，我就揀返嗰兩個地方，路由器連接埠呢兩個 port， 跟住就套用，跟住總之呢，佢就會幫你設置一次嘅路由器準則㗎啦。咁啊，你總之確定晒佢啦，跟住咁多次設置路由器，你呢一度呢，你見到佢所有嘢 pass 晒，你先至好收手。如果唔係，你嗰個外幕連接呢，都係會 fail 嘅。正常你嘅 router 如果 support 得到 port forwarding 或者 UPnP 係 OK 嘅。如果你用 HKT service 佢俾你本身 default 俾你嘅嗰啲 router 嘅話咧，有機會係唔得嘅，即係個 modem 啦，佢已經唔係 router 啦 ，router 嗰層嘅 modem 都已經 fail 咗嘅話咧，你用唔到呢個 service 嘅。咁所以咧，如果你嗰個情況下，你如果是但行交叉咗，咁咧就 most likely 係。拉屎同你個 router 嗰邊 block 咗，冇得俾你去直接咁樣咁容易咁 set 得到。而咁樣嘅話咧，你係要自己 set 嘅。咁自己 set 係點 set 咧？你見到呢一度，佢會有兩組數字。兩組數字咧，裏邊咧，其中一組就係你依家你本身機裏邊嘅嗰個連接埠啦。咁而路由器嗰邊就係出街嘅嗰個連接埠。正常嘅話，如果你個路由器唔係好複雜。你都係兩邊一樣嘅，算噶啦，咁唔使咁複雜。自動設置嘅呢個功能失效咗嘅時候，你就要去翻你自己嗰個 router 去設置。咁你自己個 router 係點樣設置呢？就你要揾翻你自己嗰個 router 嘅 manual 啦。如果你真係覺得你搞唔掂，完全唔識嘅，冇計，你係換 router， 你換個容易啲設置嘅 router， 或者你問人。咁總之，你任何 w o u t e r 咧，應該都會揾到一個地方，就係俾你去做連接埠轉送嘅呢一個界面㗎啦。咁個樣可能有唔同嘅。你要做嘅就係、是、你唔使理佢本身係啲乜㗎啦。喺呢一度咧，你就會整個新嘅準則俾佢。然後咧，個名就係例如我頭先係 Web Dev 啊嘛。咁內部 IP 咧，你就揾翻你個 Synology Last 嘅 IP。跟住就 port forwarding 就係外部同埋內部連接埠，咁我就入翻我頭先 set 嘅嗰個 port number 五三五四同埋五三五五，跟住你撳套用，等佢自己去 process。咁然後咧就誒，你見到佢會擺上喺所有其他嘅誒、呃、port forward 嘅嗰個 route 上面嘅，咁就啱噶啦。你由屋企單誒嗰個大廈到你屋企嗰條路通咗啦。人哋知道你個單位喺邊度啦，跟住你仲要做嘅就係要話俾人哋聽你呢個大廈嘅地址係啲乜嘢。咁所以咧，我就需要一個 service 叫做 DDNS。咁而每一部 Synology NAS 咧，佢本身 default 都送咗一個 license 俾你咧，去申請一個 dot Synology dot me 嘅一個 address 嘅。呢一刻咧，你就新增咗呢一個 DDNS 先，然後咧就 set 個名俾佢，例如我 DS 923。其他呢就唔使理，跟住就測試下佢，跟住你顯示正常就 OK 㗎啦，跟住就撳 Let's Encrypt 嗰度取得憑證，確定。去到呢一度啦，你會見到會有個 Synology 嘅服務商啦，狀態正常，咁就 OK 㗎啦。咁好啦，我整完個 server 啦，我整曬個 web app 啦，跟住我整埋呢一個 port forwarding， 咁我就呢個 server 呢，我就叫做可以整得到啦。咁我呢，我就喺兩個主要系統裏面去 access 啦。咁第一個就 Windows， 第二個就係、是。Mac、Windows 咧就係用開我自己咧就叫 Y Drive， 咁你見咧個界面咧就係咁嘅，咁然後你撳加入 NAS 呢一度咧會見到 Synology， 佢自己 default 會有 dot Synology dot me 噶啦，咁你只要入翻你個 address 係乜嘢，咁啊 Wireless 呢一度位置咧你就可以教係唔係 HTTPS 嘅，然後冒號後邊咧就係你頭先 set 嘅嗰個 port 咁樣啦，咁你記得。
你你要揾翻係 HTTPS 嘅嗰個 port， 咁我就係五三五五，跟住入翻你嗰、那個誒、呃、帳户同密碼，試下連線先。咁你見佢開通咗咧，入得到咁就得㗎啦。如果你想用 Mac 去 access 嘅話咧，你需要做嘅只係咧係前往嗰度啦，跟住之後咧就去撳連接伺服器。然後就打呢個 address 上去，然後就打翻 HTTPS， 再加你嗰個 dot synology dot me 嗰個 address， 再模好之後入埋個 port， 跟住佢就會叫你咧入帳號同密碼。入完之後咧，你就可以 access 到個 server 噶啦。咁至於手機，我通常咧點樣用咧，都係咁嘅啫。你總之你要揾啱地方去入你嘅 address， 再加埋有 port。個 port 你都要入得啱。我手機嘅話咧就係、是、用 iOS 檔案管理器嘅。For example， 我就用、呃、iPhone 試一試先。咁我首先咧就 down 咗呢個叫 All Files 嘅物體啦。喺出面咧你就撳新增連接，跟住名咧就其實是但入得噶啦。跟住主機 URL， 咁你跟翻佢個 template 啊。總之嘅其實冇乜所謂。跟住連接浮入啱佢，入埋個使用者名稱同埋密碼，跟住你博得到，咁就搞掂噶啦，好簡單嘅啫。好啦，下一個方案咧就比較安全嘅，就誒冇咁容易俾黑客入侵啦。因為咧，你去中間嘅 connection 咧係一個加密咗嘅 channel 嚟嘅，嗰、那個就係 VPN。VPN 咧就係俾人淨係經嗰條加密 channel 入到你嘅內聯網入邊。咁然後咧，佢就可以 access 得到你內聯網入邊嘅嘢噶啦。咁你係可以設置做佢淨係可以經過嗰個加密 channel 入到嚟嘅人先至俾佢 access 啲 file 嘅啫，其他會 block 曬佢咁樣去設置嘅。咁呢個方案咧係會安全過誒、呃、Web Dev Server 嘅。咁誒、呃、而喺 Synology 啦上邊咧，最常用就係 Open VPN。咁我哋去翻 Synology 呢一度啦，個界面撳 VPN server， 你見有三個 protocol 嘅，咁最常用依家就係 Open VPN 噶啦，咁我哋其他就冇理佢住，今次就唔 cover 住。咁然後咧就喺設定 VPN server 呢一度咧就揾到，咁其實你開咗佢就得噶啦。如果你嗰個網絡環境啦，你喺入邊你唔係好多 server， 亦都冇好多 VPN service 嘅話，你呢啲全部你可以 default 咗佢嘅。咁但係因為我本身都已經有一堆嘢係用緊 Open VPN 啦，咁所以咧我呢一度個 port 咧就改一改佢。咁然後下邊啦，我覺得第二項通常我都會開咗佢嘅。呢、这個係咩意思咧？就係、是、如果啲人經過呢個 VPN server 入到嚟我個內聯網環境入邊，咁我就可以經過呢個 service， 我去 access 得到除咗我自己呢個 last 之外咧，其他喺我內聯網入邊嘅其他。device for 我自己方便嘅話，我會用埋嘅。咁我就撳套用啦。跟住咧，佢就會彈咗個 warning 出嚟咧，叫你開咗呢一個 port 佢，即係話咧，你要再做多次路由器設置同埋 port forwarding。咁我哋又去翻呢個控制台咯。然後咧喺外部存取呢一度咧，你會見到路由器配置。依家你見唔到有呢個 VPN server 嘅物體出現嘅。咁你都係要加返呢個內建嘅程式。咁你呢度呢，你就唔知係乜嘅話，你可以加晒佢嘅。咁<笑>但係如果你知發生咩事咧，總之你揾返你啱嘅 port 啦，即係九三九四，即係我哋求先 set 嘅地方呢。咁你揀返呢一個，或者冇理啦，你加加曬佢，跟住撳套用，跟住佢又會自己幫你設置一次咁樣啦。跟住就試下測試連線先。好啦，依家失敗咗啦。咁啊，發生咩事呢？咁就我哋要 check 下路。咁點樣 check 呢？都係通常都係 router 度出問題，咁我哋又要去翻個 router 咯。咁我哋 check 一 check 有冇個九三九四嘅 port， 然後嗰、那個嗰、那個 port 咧係博得啱唔啱？而呢度咧初步去睇咧就係、是、誒、呃、似乎冇啦。咁點解咧？就通常係一係咧你嗰個 router 就太 busy 啦，佢就 root 唔到，咁所以你都係要自己 set 個。都係用翻頭先方法博嘅啫，咁都係，總之你撳得啱啲數字就得噶啦。好，去翻呢度，我哋再試下啦。好，你見到依家終於 OK 啦。咁即係話咧，其實就係、是，總之你你一見到失敗嘅話，你 test run 失敗咗，你翻翻去睇下個 port 有冇出問題。咁通常呢啲時間佢 root 唔到嘅話。
咁佢就會報錯啦。好啦，咁呢一度整完啦。咁呢，我哋就要注意一樣嘢，就係、是、如果我經任何 VPN， 有一樣可能性呢，我哋會 crash 嘅。個 crash 呢個可能性呢，就係、是、如果我內聯網 IP， 即係我經 VPN 入咗嚟嘅內聯網 IP 係一九二點一六八點一點 X 啦，即係大家都係咁噶啦。如果我出面博入嚟嘅地方，內聯網佢都有裝置係一九二點一六八點一點 X 嗰啲同一個內聯網嘅嗰啲 IP address 嘅話，佢有機會因為咁而 crash 咗，即係有兩個 destination 咯。如果 destination 中間就打交咯。咁而點樣去避免呢件事咧？如果你屋企係 set VPN server 嘅話，你連佢你個 router address 個內聯網 address 你都要改曬佢嘅。咁點樣改咧？就係、是、你喺嗰個 router 入邊。呢、这個區域網絡呢一度咧，會見到有個 IPv4 子網絡。你要首先編輯咗佢啦，跟住之後咧，你就係本地 IP address 改做一九二點一六八點，總之唔係一就得噶啦。但係咧，你咁整嘅話咧，如果你本身嘅網絡環境有一大堆 s e r v e 嘅話，你要重新博過曬，全部 reset 一次啦。呢、这個你就係、是、你總之整 s e r v e 之前你小心啲。如果你預之後會用 VPN service 博去你自己個。誒、呃、內聯網嘅話咧，你呢個一早 set 好曬，你先至整。VPN server 佢最特別嘅地方，你就當係我要開門啦。平時你用 web dev 嘅話，我總之知道 address 嘅話，我就咁知道帳號同密碼，我就可以打開你道門啦。咁但係咧呢、這個咧就係、是、你當係多一層鎖咁樣啦。咁而嗰層鎖咧，就係、是、你要話俾人哋聽嗰個密碼係乜嘢，你先至可以入得到開得到門入到嚟嘅。如果唔係，佢都係會 block 咗你嘅。咁而點樣去做呢樣嘢咧？就係、是、你就會出設定檔。咁會出咗設定檔之後咧，你就會 download 住一個咁嘅 zip file 咁樣啦。咁你就解鎖佢先。咁你會見到一個叫做 VPN config 嘅 OVPN 嘅嘢嘅。你唔知係乜係唔緊要嘅，其實你個 readme.txt 咧，其實已經話俾你聽，你應該要做乜嘅啦。OK， 去到呢度你咪頭痛咧。嗱，其實係講緊乜咧？你只需要知道嘅就係呢一行，你要去入翻你嗰個 OVPN 個 file，replace 咗呢一行字，去你嗰個 IP， 即係咩咧？我哋做一次。咁你點樣開咗呢個改咧？你就右鍵佢，跟住咧你就用 look pack 嘅形式去開咗佢，咁你就會見到咧就係、是呃、一串唔知乜嘢嚟啦。咁你一串唔知乜嘢嚟咧係唔緊要嘅，你主要需要知道咧就係、是、有個叫做 your server IP 呢隻字。咁而 your server IP 呢隻字係做乜嘅咧？就係、是、你打翻你嗰、那個頭先整嘅嗰個 dot synology dot me 嘅嗰個 address。我咧就係、是、後邊九三九四咧，即係佢本身已經幫你 root 好咗嗰個 port 噶啦，咁所以就其他唔好理。我哋記得撳 save，save 完用得噶啦。我哋要做乜咧？就係、是、download open VPN 呢、這個誒、呃、程式啦。咁你上翻佢官網咧，已經可以揾到呢一個 open VPN connect。Mac 機都有得 down 嘅，咁你開咗佢佢個程式界面，大致上都係咁。加一個新嘅嘢出嚟，你撳 upload file， 跟住就 browse， 又開咗你呢個 file 佢。咁依家你先至入翻你嗰個帳號密碼，撳 connect。呢、這個就 missing 咩 external certificate 咧，係完全唔需要理佢嘅 ，continue 得噶啦。咁依家咧就 show 俾你睇咧，佢就 successful 咯。咁但係 successful 咧有機會係假象嚟嘅。咁我哋要試乜咧？就係、是、用你另一個 device。好啦，咁我播咗其他嘅誒、呃、WiFi 啦，跟住我就撳。connect 咁樣 successful 咧先至啱嘅。咁好啦，跟住咧就呢、這個方案博嘅話嘅速度大概我經驗嚟講 max at 十 megabytes per minute 誒、呃、嘅 per seconds 左右啦。咁而你入咗呢個網絡而經 VPN 之後咧，如果你頭先開咗個可以俾你 access 得到內聯網嘅功能嘅話，照計咧可以開得翻你本身博咗嘅一啲 SMB 嘅。又或者我呢個咧 I S C S I I S C S 嘅服務器，咁當然速度會慢啲嘅，咁但係 at least 你用得到。咁好啦，講完呢、這個誒、呃、外部連接啦，咁但係咧有一樣嘢要注意嘅就係要設置防火牆啦。防火牆係做緊乜嘅咧？就係、是、嗱，你依家開咗好多嘢出街啦。
。咁如果任何人經呢個方案去攻擊你嘅話咧，咁你就好容易俾人撞你密碼，撞到入到你嗰個 network 位置，咁你啲嘢就冇曬噶啦。防火牆呢單嘢係俾你多一層保護。通常啦，即係去設置防火牆就係第一，你想係淨係香港內入邊嘅 IP 可以入到你嗰個 network， 最容易到 access 得到入嚟你自己，但係都 some kind of 有啲 protection 啦。第二個方案就係、是、你淨係。allow 你自己常用嘅裝置入到你入邊。第三就係你唔需要外部連接，你就 block 曬曬所有嘢，咁去去設置嘅。咁好啦，我哋 Synology 入邊可以點做咧？就係、是、喺安全性入邊，咁喺防火牆呢一度咧，你係係首首先要啟用咗佢個防火牆先嘅。咁同埋保護呢一度都要開。自動封鎖咧就最好就係 set 做十次啦，五分鐘內啦，咁然後咧就佢就會自動 block 咗一啲咧佢 b o o f o r c e 不斷試你密碼入嚟嘅一啲、呃、IP 嘅。如果你自己入咗十次都入唔啱嘅話，佢都會 block 埋你嘅，所以小心啲啊呢樣嘢。咁我落防火牆呢一度咧要 set 啲乜咧就係、是、編輯規則，你會有三樣嘢要設置嘅。第一就係、是、你嘅連接埠，即係你。呢、这個 NAS 入邊嘅 port 來源 IP， 即係你俾邊個人去 access 呢一啲嘅 port， 到最後你嘅操作，你嘅防火牆嘅設置係你唔俾嗰啲人去 access 你嘅 port， 定係你俾嗰啲人去 access 你嘅 port？ 第一個 situation 就係我想。淨係香港以內嘅 IP 去 access 我嘅 NAS， 連接埠係所有來源 IP， 你揀翻香港。如果你係咁嘅話咧，其實誒、呃、人哋都會 access 得到嘅，因為你冇最底層嘅嗰個設置。咁你最底層咧就係、是、要將所有其他唔係經過容許嘅嗰個 protocol 咧就全部 block 曬佢。咁但係咧，你撳完之後咧，你記住呢一層。所有嘢拒絕呢一層係要係最底嘅，因為咧個防火牆嗰個規則咧就係你每一層過曬，每一層一層咁樣過去到最底。如果嗰個人都唔喺呢堆嘢入邊，先至行最後嗰個 rules 嘅。咁而香港嘅所有 IP 啦，之餘咧就我即係 for for 保護自己內聯網嘅系統咧，我通常。就會揀翻我自己內聯網嘅所有 IP， 全部都 allow 咗佢。呢、这個做第,第二層。咁我起碼我到最後，如果 touch wood 我寫 set 錯嘢，咁起碼呢一層係保護到令到我自己嘅內聯網都可以 access 得到自己啲嘢。好，咁跟住咧第二個設置方案咧就係、是、如果我淨係俾我啲誒、uh, trust device 啦，即係我例如我部 laptop。我用開嘅 5G 嘅網誒、呃、網絡，或者我公司嘅 IP address， 我俾佢哋入嚟，其他我會 block 曬佢。咁我呢一個 rules 咧，香港 IP 咧，我會剷咗佢嘅。內聯網我會照留啦，因為我唔想搞個內聯網。咁然後咧，你點樣 check 到你自己係嘅 5G 卡嘅 IP 咧？咁你其實好簡單嘅啫，你 browser 度揾 what is my IP。com， 跟住咧佢就會幫你 check 呢個誒 IPv4 嘅嗰個誒 public IP 噶啦。咁我就將呢一個新增落去我嗰個 firewall 度。咁來源 IP 咧，我就揀特定 IP， 就單一主機。咁我入翻呢一個 IP， 跟住就連接曬所有啦，容許擺翻去上邊，確定。咁第三個方案就係、是，如果你係唔需要外部連接嘅話咧，咁你就 d e l e 咗佢呢個位，咁然後咧你就誒，淨、呃、係留翻外部誒、呃、內聯網嘅所有嘢，跟住之後咧就其他就所有拒絕曬佢，咁就 OK 噶啦。咁關於外部連接咧，就大致上就差唔多。咁然後下一樣嘢就同你講 Docker 啦。多卡嘅用法其實同模擬器係有少少唔同嘅，佢主要係將你啲應用拆件咁樣掛上去用，你用嘅每一個套件都會食得少啲資源，同埋方便你快速部署用
。咁多卡呢部分咧，就其實腦控已經有一個好長盡嘅教學同埋 rock through 大家點樣去用 Docker。咁誒，亦、呃、都有誒網上 YouTube 裏邊都有師兄好詳細咁解釋個 Docker 係啲乜嘢啦。咁我呢度咧就唔會嘥太多時間去同大家解釋嘅。咁只不過我要記錄翻就係喺我去學佢哋用 Docker 嘅時候，我遇到啲乜嘢問題，同埋我可以提到大家有啲乜嘢要注意嘅地方。咁喺最新 s y n o l o g y n a s 入入邊咧，個 Container Manager 咧就基本上就係攞嚟做 Docker 噶啦。而你係可以喺影像檔呢一度咧，去揾有冇啲乜嘢誒係啱你用嘅一啲 service 嘅。咁然後咧就 down 落嚟用啦，跟住之後咧你就要去 access 翻。例如你揾到誒、呃、你想試嘅就係是但啦，誒、呃、呢、這個啦唔知係乜，咁你想試下。咁你就去睇清楚佢嗰個 official document， 睇下佢點樣教你裝。咁你要拎熟下佢，但係呢啲又冇嘅。但係呢啲比較 common 嘅係會有，例如係 Hindo 啦 ，Hindo 就係一個誒、呃、類似 dashboard 咁樣俾你 access 曬其他嘅 Docker 咁樣嘅。咁佢會有 official document 啦，喺 Docker Hub 入邊，佢話俾你聽啲舊嘢點裝。有乜用？放一個新手嚟講咧，睇完都睇唔明嘅。咁所以咧，其實係基本上咧，你 set 完九成都係 set 錯嘅。咁然後咧，你就會折騰咗唔知幾多個鐘去睇嗰啲 document 都睇唔明。所以咧，誒、呃、新手嚟講咧，就真係嘥氣嘅。你咁樣睇嘅話，咁但係我自己咧，我通常就會經一個網絡去，經一個網站去睇點樣喺 Synology NAS 上面去裝到呢嚿嘢。咁我通常咧，我就唔嘥時間噶啦，我就直接去揾下。例如我呢個 software 就係 Synology NAS 啦。咁然後咧，基本上咧，你第一個 Google r e s o u r c e 就係啦，嗰、那個叫做 Maria's Maria's Hosting。咁呢位師兄咧係超勁嘅，佢就已經係好好咁樣將所有嘢 document 清楚，每一個 steps 點樣做。我就基本上咧，所有嘢我都係經佢去學點樣去裝。嗰、那個或者跟住佢 step by step 咁樣喺你個 synology 裝咧，基本上嗰個成功率係即係首次安裝而又成功安裝到而跟咗佢嘅做法去裝得到嘅機會率咧，都基本上大過八至九成嘅。咁所以我都用呢個方法裝噶啦。其實有咩唔同咧？就係佢唔係經誒嗰、呃那個 container manager 入邊去裝嘅，佢就係自己去。經嗰行曲去裝嘅，同埋佢裝喺嗰、那個喺嗰個 root 入邊啦。我就唔熟啲 programming 嘢，所以先至咁樣嘅啫。咁所以如果你熟嘅話，咁你就可以唔需要跟佢教學啦。咁而我用落咧，有啲乜嘢？我覺得誒，放、呃、一個唔係 programming 人嚟講啦。如果佢其實 Docker 多啲就係放嗰啲 programmer 可以有個 container 俾佢去做 programming、做開發、做有個 server 去用嘅一啲作用嘅。咁我自己唔係 programming 人，個 Docker 嚟做乜咧？其實嗯，用途又唔係真係好多嘅。其實就係、是、誒、呃，你當有多啲 software 啲 apps， 你誒、呃、本身經呢個 Synology NAS 係裝唔到嘅，你可以經 Docker 去幫你裝咁樣咯。如果你成功裝到個 Docker 之後咧，你就可以直接用到個 IP address 再模好嗰個 port number 入到你嗰個 Docker 嗰個 account 嘅。咁而我咧就誒、呃、裝咗幾個嘅啫，其實我又唔係玩咗好耐。咁但係咧，我見誒誒、呃，如果係我自己用落覺得有好似都有用嘅，就係 Jellyfin 啦。Jellyfin 係咩咧？就係、是、誒、呃、除咗 Plex Media Server 之外咧。佢係另一個就係 open source 俾你當自己嗰個 NAS 係一個媒體 server， 佢會幫你做埋 real transcoding 啊，去係俾你喺第二個地方 access 翻呢個你 NAS 去播片嘅一個服務嘅一個 app 嚟嘅。咁主頁面呢個位咧就叫 Hindo 啦 ，Hindo 就係你就係一個 dashboard， 佢話俾你佢就可以俾你 access 曬所有誒、呃、Docker apps 咯。咁誒、呃、易睇啲易揾啲咁樣，咁你就唔需要記咁多個 port number， 你就可以直接一入嚟就可以揾得到你要嘅嘢。Pilo 咧就係、是、一個好 lightweight 嘅一個 downloader 嚟嘅，咁誒佢就可以俾你單片啊，單誒、呃、經一條 link 去單到，總之網上入邊嘅嘢啦。咁不過佢就單唔到 YouTube 影片嘅。QBitTorrent 咧就係、是、誒。呃 
BT 下載器咯。咁就總之就你唔想喺呢部電腦用 BT 單嘢，咁咪用呢個咯。咁 Calibre Rap 咧就係、是、一個係誒、呃、電子書嘅一個系統嚟嘅。咁你就可以入曬啲電子書入邊，佢就有個 dashboard 去俾你揾翻啲書出嚟睇咁樣。咁都係啲人推介，我覺得好幾有用，可以推下嘅一啲 app 使嘅。至於長進嗰啲掣點撳咧，其實就我覺得我我冇需要同大家高呼嘅，因為其實我都唔係好熟，我都係跟住嗰、那個、呃、Maria Hosting 嘅嗰啲 step by step 街，跟住佢逐步做嘅啫。咁所以咧，如果、呃、你都係跟住佢嘅 step by step 街去做嘅話，你都會 set 得到嘅。咁我就唔唔多講啦。今次同你主要睇咗喺 Synology 啦上面嘅一啲外部連接嘅使用方法、多卡嘅套件使用同埋設置。如果仲有啲乜嘢需要知道嘅話，可以同我講嘅。記得睇埋我 Synology 嘅第一篇上手教學啦。I'm Wallace， 我哋下次見，拜拜。